నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి టేస్టీ అండ్ స్పైసీ నాన్ వెజ్ వంటలతో సండే స్పెషల్ గా మీ ముందుకు వచ్చేసింది మీ తెలుగు రుచి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం స్టార్ట్ చేసేద్దామా మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ కారం కారంగా రావు గారు హాయ్ స్పెషల్ గా ఉందండి మీ హాయ్ హాయ్ గా ఉంది వద్దులేండి హాయ్ గా ఉంది హాయ్ ఓకే కారం కారంగా ఏం చేయబోతున్నారు కారం కారంగా మేతి మటన్ ఫ్రై కారం కారంగా మేతి మటన్ ఫ్రై అవునండి ఇది నేను అడకపోయినా కారంగానే ఉంటుందని నాకు అనిపిస్తుంది కారంగా ఉంటుంది అవునా అదేంటి మెంతు కూర కదా అలాగా కాకపోయినా మీరు చేదును కూడా మాకు టేస్టీగానే చూపిస్తారు చాలా నమ్మకంతో ఉన్నాం దాంట్లో కూడా టిప్స్ ఇస్తాం కొంచెం టిప్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే ఓకే మరి మేతి మటన్ ఫ్రై మేతి మటన్ ఫ్రై మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా మేతి మటన్ ఫ్రై కావాల్సిన పదార్థాలు మెంతి కూర ఒక కప్పు మటన్ పావు కిలో తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ సో కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్టార్ట్ చేసేద్దాం అండి మటన్ ఉడికించేసుకున్నట్టున్నారుగా అవునండి దీంట్లో ఇంకోటి కూడా మీరు చే ఇప్పుడు ఇంట్లో చేసేప్పుడు మీరు ఇవన్నీ నూనె తాలింపు గింజలు ఆనియన్ జింజ గాలిక్ ఇవన్నీ మటన్లు వేసి కుక్కర్లో వండించుకుంటే మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం షార్ట్లో వచ్చి ఇక్కడ రెడీగా పెట్టుకుంటే మనకి కొంచెం టైం సేవింగ్ ఉంటుంది అనమాట కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది వ్యూవర్స్ కూడా అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ ఆయిల్ సో దీంట్లో ఈ మటన్లో ఆల్రెడీ మనం ఎల్లు జింజ గాలిక్ పేస్ట్ ఆనియన్ పసుపు ఉప్పు వేసి బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం దానికి కొంచెం ఎల్లో కలర్ ఉన్నది అనమాట ఆనియన్స్ ఏంటి అలాగ కట్ చేసా లేకపోతే కట్ చేసేసుకోవచ్చు సో దాంట్లో ఉడికిపోతుంది ఓకే సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇంకా ఉప్పు ఉప్పు పసుపు కొంచెం నీళ్ళు నీళ్లు పోసారు సో ఎన్ని విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉంచారు విజిల్స్ ని కాలిక్యులేట్ చేయండి నేను అట్లీస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ కుక్కర్ లో ఉన్నా లేకపోయినా ఫార్టీ మినిట్స్ అనేది దాన్ని ఉడకబెట్టాలంటే ఎందుకంటే మీకు విజిల్స్ మీరు హై ఫ్లేమ్ లో పెడితే విత్ ఇన్ 2 మినిట్స్ అందుకే నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అది కూడా అడిగేది ను హై ఆస్ ఫ్లేమ్ లో పెట్టాలని ఓకే సో జీలకర్ర ఆవాలు ఆవాలని అంతర్వత ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు మీ షీల్డ్ తీసుకోండి షీల్డ్ అండి ఇది ఓకే ఇది కుకింగ్ షీల్డ్ వార్ షీల్డ్ కదా కుకింగ్ షీల్డ్ అన్నమాట జోక్ అండి వార్ షీల్డ్ అంట కుకింగ్ షీల్డ్ ఓకే ఓకే సో వేగిపోయాయి అవునండి ఇప్పుడు కొంచెం ఆలి అల్లం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దీనికి ఎందుకు మీరు తక్కువగా వాడినట్టున్నారు దీంట్లో కూడా వాడాను కదా అందుకని ఇప్పుడు ఈ మటన్ మీరు బాయిల్ చేసేటప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నారు కదా ఆ వాటర్ కూడా ఇప్పుడు ఇందులో తీసేసుకున్నట్టు అప్పుడే కదా మీకు టేస్ట్ ఉంటుంది ఓకే ఓకే ఇది కొంచెం దగ్గర కావాలా అవునండి ఓకే ఇప్పుడు మీకు వస్తు మంచి చిట్కా ప్రతిరోజు భోజనం చేసిన తర్వాత కానీ లేదా అల్పాహారం టిఫిన్ తీసుకున్న తర్వాత కానీ ఒక మెత్తటి జామ్ పండు తినడం వల్ల మన ఆరోగ్యానికి చాలా రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి తిన్న ఆహారం చక్కగా జీర్ణం అవుతుంది అజీర్తి గ్యాస్ ట్రబుల్ ఎసిడిటీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా రాకుండా ఉంటాయి సో మా చిట్క అయిపోయింది మరి మీ సంగతి ఏంటి సో దగ్గరకు వస్తుంది కదండి సో ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం ఉప్పు ఉప్పు వేస్తారు ఇంకొంచెం ఉప్పు అంటే మీరు ఉడికించేటప్పుడు వేసిన ఉప్పే అవునండి అంతేగా అంతే కారం కారం మీరు కారం తింటారండి పులుపుతో పాటు కారం కూడా ఆబ్వియస్లీ తింటానండి కాకపోతే మరీ కారం కాదు ఓకే పసుపు వేసేము ఇంకో కొంచెం కావాలంటే మీరు వేసుకోవచ్చు ఓకే దాని తర్వాత ధనియాల పౌడర్ ఇది ఫ్రైలో అయిపోతుందా అవుతుంది దగ్గరకు వస్తుందండి జీలకర్ర పౌడర్ 
దాని తర్వాత కొంచెం గరం మసాలా మళ్ళీ లాస్ట్ వేసుకోవచ్చు మంచి ఫ్లేవర్ కి ఇప్పుడు మీకు ఒక టెక్నిక్ చెప్తాను టిప్స్ అన్నాను కదా ఇప్పుడు మెంతు కూర కొన్ని ఎక్కువ చేదు లేదు కొంచెం తగ్గించుకోవాలంటే ఈ మెంతు కూరని ఏం చేసి బాగా కడిగేసి కొంచెం ఉప్పు వేసి బాగా కలిపిసి ఒక ఐదు నిమిషాలు పడితే మీకు దాంట్లో నుంచి మెంతు కూర నుంచి చేదు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట ఓకే కట్ చేసుకున్నాక కొంచెం ఉప్పు వేసేసి దాన్ని బాగా అలాగే మీరు కాకరకాయలు కూడా ఇదే చేస్తారు చిట్కా చెప్పారండి ఎస్ చిట్కా అంటే గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు మీకోసం మరొక చిట్కా ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ మంది నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లే వాడుతున్నారు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ వాడడం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆయిల్ తక్కువగా వాడతాం కాబట్టి మనకు కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉండకుండా ఉంటాయి కాకపోతే ఎక్కువసేపు స్టవ్ మీద అలా ఆయిల్ కానీ ఏమి వేయకుండా వేడి మీద ఉంచకూడదు అలా ఉంచడం వల్ల దానికున్న కోటింగ్ అంతా పోయే ప్రమాదం ఉంది కొంచెం దగ్గరకు వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఈ మెంత్ కూర చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఒక ఇది దగ్గర అవడానికి ఒక టూ మినిట్స్ పడుతుంది ఓకే ఆల్మోస్ట్ రెడీ అనుకుంటా అవునండి బటర్ మటన్ బాగా ఉడికిపోయింది కదండి మీకు దీంట్లో మీకు కొంచెం పెద్ద పీస్ వేసుకుంటే కూడా మీకు బాగా తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే చిన్న చిన్న పీసెస్ లా కాకుండా పెద్ద పీసెస్ లా వేసుకుంటే కూడా బాగా తెలుస్తుంది అంటున్నారు ఇంట్లో మటన్ బాగా ఉడికి బాగా సాఫ్ట్ అయిపోయింది అన్నమాట సో అదేంటంటే మీకు ఆప్షనల్ గా చెప్తున్నారు అలా కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే మరి ఎక్కువ ఉడకపెట్టారు కాబట్టి అలా అయిపోయింది దగ్గరికి అలా వద్దు మాకు బా పీసెస్ లాగే కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు అంత ఉడకపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా కుక్ అవుతుంది కాబట్టి సో మెంత్ కూర మటన్ ఫ్రై బాగా దగ్గరికి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు పసుపు వేసి ఉడికించి ఉంచాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన మటన్ ఉప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత మెంతి కూర వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మేతి మటన్ ఫ్రై రెడీ మేతి మటన్ ఫ్రై నా గురించే వెయిటింగ్ పుల్లపుల్లగా ఉండే డిషెస్ మాత్రమే నా కోసం వెయిటింగ్ బాగుందండి నేను అనుకుంటున్నాను ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంటుంది చపాతీతో తింటే మాత్రం చపాతీతో అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది అలా కాకుండా మీరు ఇందాక డ్రైగా డ్రై కూడా పెద్ద పెద్ద పీసెస్ కూడా కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇష్టపడే వాళ్ళు పెద్ద పీసెస్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంకొంచెం బాగా డ్రై చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఓన్లీ పీసెస్ పరంగా అలా ఉంటుంది డ్రైగా ఉంటుంది సో మీకు పెద్ద పీసెస్ లో ఈ గ్రేవీ బాగా ఇలా వచ్చి చపాతీతో చాలా బాగుంటుంది తినడానికి మీరు తినొచ్చు కానీ అండి మనం ముక్కలు చిన్న వల్ల మీకు మటన్ కొంచెం బాగా కుక్ అయింది మీకు ముక్కలు కొంచెం పెద్దగా ఉంటే అదే అంటే మీరు ఫ్రై అలా డైరెక్ట్ గా మటన్ తో పాటు తినాలి అనుకున్న వాళ్ళంటే ఇప్పుడు కొంత చారు అన్నం తోటి అలా తింటున్న వాళ్ళు అలా తింటే బాగుంటుంది ఇలా కొంచెం బాగా ఉడికించుకొని తినడం వల్ల ఏంటంటే చపాతీ తోటి తినడానికి చాలా బాగుంటుంది సో రెండు రకాలుగా కూడా ట్రై చేసి టిప్స్ చెప్పారు కాబట్టి థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా పెరుగు తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఇది మంచి ప్రోబయాటిక్ ఆహారం అలాగే జీర్ణక్రియ బాగా జరుగుతుంది ఇంకా శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు కూడా పెరుగులో ఉన్నాయి 
అందుకని పెరుగు మనం బాగా కమ్మగా తోడు పెట్టుకోవాలి అంటే ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వాలి పాలు వేడి చేసుకునేటప్పుడు హైలో పెట్టేసుకుని అలా వేడి చేసి తోడు పెట్టుకుంటే పెరుగు అంత కమ్మగా రాదు కాబట్టి పాలని సిమ్లోనే సన్నటి సెగ మీద బాగా వేడి చేసుకుని రెండు మూడు సార్లు వేడి చేసుకుని ఆ తర్వాత పెరుగు తోడేసుకున్నట్లయితే గడ్డ పెరుగు కమ్మగా ఉండే పెరుగు తయారు చేసుకోవాలి మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ షెఫ్ స్పెషల్ ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్ కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేసేద్దామా స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఎస్ చికెన్ రానేనా అండి అవునండి మీరే నాకు ఇస్తున్నట్టు ఉంది షీల్డ్ ప్రతిసారి మీ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కి అన్నా వా కా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కంట ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కాలి అవునండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి చిల్లీ పేస్ట్ చేసుకున్నారా అది అవునండి దీంట్లో రెడ్ కార్ అనకుండా ఓన్లీ గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ తోటి చేస్తాం అన్నమాట ఓకే సో జీలకర్ర వేస్తున్నారు జీలకర్ర జీలకర్ర ఆవాలు చావాలు మన కారం లేకుండా అంటే ఇలా ఓన్లీ చిల్లీ పేస్ట్ వేయడం వల్ల టేస్ట్ లో డిఫరెన్స్ బాగుంటుంది అన్నా ఆ పచ్చి కారం వేరే టేస్ట్ ఉంటుంది ఓకే ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు సో ఉల్లిపాయలు కొంచెం దగ్గరికి మగ్గాలి కాబట్టి తొందరగానే మగ్గిపోతాయి అంటున్నారు సో మూత పెట్టుకున్నారు కాబట్టి తొందరగా మగ్గిపోతాయి ఓకే ఈ లోపు మీకు వస్తే ఒక మంచి చిట్కా కేక్ అనేది పిల్లలు బాగా ఇష్టంగా తింటారు అందుకే ఈ మధ్య ఇళ్లలో బాగా కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం కదా మరి మనం ఎంత చక్కగా ప్రిపేర్ చేసినా కూడా కేక్ లో ఎగ్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ ఎగ్ స్మెల్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మరి కేక్ ఎగ్ స్మెల్ రాకుండా ఉండాలి ఇంకా ఫ్రెష్ గా టేస్టీగా ఉండాలి అంటే ఈ మిశ్రమాన్ని కలుపుకునేటప్పుడు అందులో ఒక స్పూన్ తేనె కూడా వేసుకున్నట్లయితే కేక్ మంచి టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా ఎగ్ స్మెల్ కూడా రాకుండా ఉంటుంది ఓకే మా చిట్కా అయిపోయింది ఓకే అండి ఉల్లిపాయలు కూడా మగ్గిపోయినట్టు మగ్గిపోయాయండి కొంచెం ఇంకా కొంచెం మగ్గాల ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది సుమ్లో పెట్టుకొని మగ్గిస్తున్నారా ఏంటి లేదండి ఫాస్ట్లోనే ఉన్నారు జనరల్గా ఉప్పు వేసిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు అలా అనేలోకి మగ్గిపోతాయి కదా అవునండి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పేస్ట్ ఇప్పుడు చిల్లీ పేస్ట్ చిల్లీ పేస్ట్ నాలుగు ఉల్లిపాయలు వేసేటప్పుడే పచ్చిమిరగాయలు వేసినప్పుడు కొంచెం బాగా మగ్గుతాయి అనేసి సో ఇది పేస్ట్ కాబట్టి ఉల్లిపాయలు బాగా మగ్గిన తర్వాత వేసుకుంటే సరిపోతుంది అని అంటే ఈ ఘాట్ వేరేగా ఉంటుందేమో కదా ఇంక ఇది కూడా దగ్గరికి అయిపోయినట్టుంది ఇప్పుడు పసుపు పసుపు కొంచెం ధనియాల పౌడర్ కొంచెం జీలకర్ర పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా గరం మసాలా సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని వేసేసారు అవునండి కొంచెం తప్ప అవునండి ఓకే సార్ ఇప్పుడు చికెన్ వేసేస్తున్నారు అవునండి 
చికెన్ మీరు చిన్న చిన్నగా యాక్చువల్ కోసుకోవాలి అప్పుడు త్వరగా కుక్ అవుతుంది ప్లస్ ఈ గ్రేవీ తోటి బాగుంటుంది ఓకే చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటే సో ఆ గ్రేవీలో అలా కలిసిపోయి టేస్టీగా అనిపిస్తుందంట తినేటప్పుడు అలా కాకుండా తొందరగా కూడా కుక్ అవుతుంది రెండు రీజన్స్ ఇది కొంచెం దగ్గర కావాలా వాటర్ కావాలండి కొంచెం పోయొచ్చు ఇప్పుడు ఇది మనకి ఒక టూ మినిట్స్ అవుతుంది రావు గారు రెడీ ఉన్నామండి అయిపోయిందా ఆల్మోస్ట్ కుకింగ్ అయిపోయిందండి చికెన్ పీసెస్ అని క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి మంచి గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ నేను యాక్చువల్గానే స్మెల్ కంటే టేస్ట్ లో కూడా అది చూడాలి అనుకుంటున్నాను షూర్ అండి సో మనం ఫస్ట్ కొంచెం ఉప్పు వేసాం పడుతుందని అనుకుంటున్నాను సో ఇది ఇంకా కొంచెం ఇంకాలండి కొంచెం దగ్గరికి రావాలి దగ్గరికి రావాలి అవునండి ఓకే ఈలోపు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా చాలా మందికి ఫిల్టర్ కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది మరి ఫిల్టర్ కాఫీ ప్రిపేర్ చేసుకునే వాళ్ళు కాఫీ మరింత రుచికరంగా మరింత సువాసన భరితంగా ఉండాలి అంటే వేడి నీళ్ళు యాడ్ చేసుకుంటారు కదా ఫిల్టర్లో అప్పుడే ఒక హాఫ్ స్పూన్ పావు స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే కాఫీ మరింత రుచికరంగా సువాసన భరితంగా ఉంటుంది సో చిట్కా చూసే సమయం మేము రెడీ అయిపోయాము సో ఇది కూడా దగ్గరికి వచ్చింది మీరు అన్నట్టుగానే అక్కడ వాటర్ లేదు ఆయిల్ లేదు అంత దగ్గరికి అయిపోయినట్టు చాలా సింపుల్ డిష్ అండి మీకు కావాలంటే మీకు కొంచెం కొబ్బరి ఇష్టం అంటే కొబ్బరి వేసుకోవచ్చు కొంచెం కొబ్బరి యాడ్ చేస్తే ఇప్పుడు మీరు యాక్చువల్గా చిల్లీతో ఉన్నప్పుడు ఇంకొక టేస్ట్ ఉంటుంది కదా కానీ కొబ్బరి కొంచెం స్వీట్నెస్ వస్తుంది లైట్గా దానికి మీకు ఇష్టం ఉంటే ఓకే ఇష్టం ఉండేవాళ్ళు కొబ్బరి యాడ్ చేసుకోండి లేదు మనం తెలుగు వాళ్ళం కారం కారంగా తింటాం అనుకునే వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఇలాగే తినేయచ్చు ఓకే సో మైసూర్ చిల్లీ చికెన్ నాకు చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది మైసూర్ చిల్లీ చికెన్ దీని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా మైసూర్ చిల్లీ చికెన్ తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ మొక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు ఉప్పు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా బోన్లెస్ చికెన్ వేసి వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మైసూర్ చిల్లీ చికెన్ రెడీ సో నేను చెప్పినట్టుగా మైసూర్ చిల్లీ చికెన్ నేనైతే చాలా ఆంగ్జైటీగా ఉన్నాను సో మైసూర్ టేస్ట్ చూడాలి కదా అక్కడ చిల్లీ చికెన్ ఎలా ఉందని చూడండి మేము ముందరే కదా అన్నది ఎస్ యూస్కి చెప్తున్నానండి చూడబోతున్నాను అనేది సో నేను ఏం చెప్తానని కూడా వాళ్ళు ఆంగ్జైటీగా వెయిట్ చేస్తారు కదా అలా అంతే సింపుల్గా బాగుంది చూసారా అయితే మామూలు కారం వేసుకొని చేస్తున్నప్పుడు టేస్ట్ ఒక రకంగా ఉంటుంది సో ఇది డైరెక్ట్ చిల్లీ పేస్ట్తో చేశారు కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది అచ్చంగా తెలుస్తుంది ప్లస్ మీరు కొబ్బరి కొంచెం వేసుకుంటే అది ఒక కొంచెం లైట్గా స్వీట్నెస్ ఉంటుంది ఆ కొబ్బరి ఫ్లేవరు ఓకే కావాలి అనుకునే వాళ్ళు కొబ్బరి యాడ్ చేసుకొని అలా కూడా తినచ్చు చాలామంది వద్దు స్వీట్ అయిపోతుంది మనకి ఇలా కారం కారంగానే ఉంటే బాగుంటుంది లేదా ఇంకొంచెం కారం ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్గా నోటికి తినేటప్పుడు చాలా బాగుంది అలా కదా ఇంకా ఘాటుగా కావాలి అనుకునే వాళ్ళు మీరు ఇంకొంచెం చిల్లీ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో అలా కూడా ఇంకా ఘాటు అలా ఉంటుంది అనమాట కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది మనం రెగ్యులర్గా కారం వేసుకునే చేసుకుంటాం కాబట్టి సో ఇది చిల్లీ పేస్ట్తో చేయడం వల్ల కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది సో ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఒకప్పుడు అయితే సీకాయ కుంకుడుకాయ ఇలాంటివి తల స్నానానికి బాగా ఉపయోగించేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఉపయోగించే వాళ్ళని మాత్రమే చెప్పుకుంటున్నాం మనం ఎక్కువగా షాంపూలే వాడుతున్నాం 
దీనివల్ల తొందరగా జుట్టు తెల్లబడిపోవడం అలాగే హెయిర్ ఫాలింగ్ ఎక్కువగా ఉండడం ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి అందుకని కనీసం నెలకు ఒకసారి అయినా కుంకుడుకాయతో కనుక స్నానం చేయడాన్ని అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే జుట్టు రాలడం తగ్గడమే కాకుండా జుట్టు కూడా పట్టులాగా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది రావు గారు రెండు మంచి డిషెస్ చూపించారు సో వెరైటీగా కూడా ఉంది సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా మీకు కూడా నచ్చుతాయి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించవలసిన చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ తెలుగు రుచి మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరిన్ని మంచి వంటలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం అంతవరకు సెలవు